हेलो गाइस माय नेम इज अमित सनी डेली पीआईबी आई में आपका स्वागत है शाम के वीडियोस आते हैं हिंदी और इंग्लिश में सुबह आते हैं द हिंदू पेपर के अनाज के वीडियोस और सुबह वाले में आज क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए थे वो मैंने अभी ऐड किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं आपके पास भी टाइम नहीं है और बहुत ही क्रूशल टाइम है बहुत कुछ करंट अफेयर्स में और स्टैटिक क्वेश्चन में हमको कवर करना है तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके इन लेसन से वो मेरी कोशिश है तो सेकंड ऑफ मे आज है और दो का वैसे पी के अंदर अपडेट जो बिल्कुल भी आजकल नहीं आ रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू है और इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई पॉलिसी वगैरह का कोई इसमें नहीं आ रहा अभी कुछ ठीक है तो सेकंड ऑफ मे आज है देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बारह सौ जो सेंक्शन uh, कमेटी है देखिए ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है बारह सौ और ये इसको बोलते हैं अलकायदा और तालिबान सेंक्शन कमेटी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जो टेरर ऑन वॉर स्टार्ट की गई थी नाइन इलेवन के अटैक के बाद में तो अमेरिका ने जब ये डिसाइड किया था और इराक को अफगानिस्तान में सब जगह अटैक किया था तब ये रेजोल्यूशन साइन हुआ था और ये दो में नहीं हुआ था ये नाइनटीन में ही हो गया था ठीक है पंद्रह अक्टूबर को हुआ था नाइनटीन नाइन के अंदर और उसके बाद में और ये सब जो सेंक्शन लगने स्टार्ट हुए थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना फिनेंशियल और हर तरह की मतलब उनका मूवमेंट हर चीज़ जो उसके अंदर कंट्रोल हो सके तो उसके रिगार्डिंग ये रेजोल्यूशन था अब इसी के अंदर अभी मसूद अजहर को भी डिक्लेयर किया गया है जो कि कल न्यूज़ आई थी तो उन्नीस में हो चुका था उसके बाद में और नाइन का अटैक हुआ था ठीक है तो पहला इसमें गलत हो जाएगा दूसरा इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये 1999 में हो गया था नेक्स्ट मकालू देखिए अभी जो येती जिसको बोलते हैं या फिर कोई एप लाइक कोई बहुत बड़ा मतलब जानवर हो सकता है वो क्या हो सकता है प्राइमेट हो सकता है तो उसका फुटप्रिंट मिला था उनको एक फुट लंबा जो पैर का जो फुटप्रिंट मिला था हमारी जो सेना सेना का एक टीम है जो हमाउंटेनियरिंग के लिए गए थे वहां पर और ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर चाइना का जो तिब्बत का जो पार्ट है तो ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत और उसके बॉर्डर के ऊपर मकालू रेंज है तो इंडिया में ये नहीं है फिफ्थ लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है ये वर्ल्ड का आठ मीटर के साथ में लेकिन ये इंडिया में नहीं है और ये पीओके में लोकेटेड नहीं है तो इस ये दोनों इसमें गलत हो जाएंगे डी एन इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है उन्नीस में सबसे पहले ब्रिटिश एक्सप्लोर चार्ल्स हावर्ड बेरी ने क्लेम किया था कि उसको एक फुट स्टेप ये के मिले हैं लाखपाला पास है और ये माउंट एवरेस्ट के पास ही पड़ता है ये तिब्बत रीजन के अंदर वहाँ पर उनको पता आ, मतलब उसको लगा कि उसने देखा है किसी को और उसका फुटप्रिंट उसको मिला था हालांकि तिब्बत के अंदर सॉरी जो ये एरिया है नेपाल तिब्बत वाला इसके अंदर जो कहानियाँ होती हैं जो पहाड़ों की सब होती हैं उसके अंदर पहले से इसका मैंशन आता रहा है बहुत लंबे टाइम से इसका मतलब वो लोग इसके इससे बिल्कुल नॉन है और वही चीज़ ब्रिटिशर्स ने भी देखी थी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पर है तो अभी उसका एविडेंस इंडियन नेवी को भी दो में मिला है दो में नेशनल जोग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री भी हुई थी कि लेजेंड ऑफ ये थी तो उसके आ, नाम से ये काफी फेमस रहा था और अभी इसका फिर से एविडेंस मिला बता रहे हैं मकालू रेंज याद रखना आप नेक्स्ट रीवा क्या है देखिए रीवा एक नया इरा स्टार्ट होता जापान में क्योंकि अकी ही तो जो थे जो बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने स्टेप डाउन किया है और उनके बेटे जो है वो और अभी जापान के किंग बन गए हैं नए एम्पर बन गए हैं तो ऐसे माना जाता है कि जब जब नया किंग बनता है तो नया इरा एंड होता है ठीक है और सो जो पुराना इरा एंड हो जाता है और नया इरा स्टार्ट होता है तो ये न्यू इरा जो है इसका नाम है रीवा इससे पहले वाला एंड हो चुका है नेक्स्ट बुद्धिज्म में बौद्धिस्त का क्या मतलब है देखिए बुद्धिज्म की फिलॉसफी बड़ी ही स्पेसिफिक है मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है और बौद्धिस्त होता क्या है ये फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो सोल का कोई कोई भी मैंशन बुद्धिज्म में नहीं होता है सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज्म याद रखना आप और पुनर्जन्म और इन सब का है प्रीवियस बर्थ की स्टोरी ज़्यादा स्टोरीज हैं लेकिन सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज्म में जैनिज्म में हिंदुज्म में लेकिन वहाँ नहीं है नेक्स्ट बौद्धिक चित्त मतलब कि बौद्धिक सत्ता भी बोलते हैं चित्त भी बोलते हैं और ये लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जो पली लैंग्वेज जिसको बहुत पली लिटरेचर के अंदर जो पढ़ते हैं हम जो प्राकृत लैंग्वेज जो थी और उसको बोलते थे तो उसके अंदर इस तरह के वर्ड जो थोड़े से चेंज हो जाते हैं कि बौद्धिक सत्व को बौद्धिक सत्ता इस तरह से बोलते थे तो इसका मतलब ये था कि कोई इंसान मोक्ष प्राप्ति करता है और मोक्ष प्राप्ति तो उसने कर ली लेकिन वो टोटल आ, अपना मतलब जिसको बोलते हैं कि आ, एंड फेज तक वो पार नहीं करता है उसको उससे पहले वो रुक जाता है और उससे पहले जो और जो लोग हैं उनको मतलब अटेन करवाता है बौद्धिस्तव कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो और उनको हेल्प करता है एक तरह से टीचर की तरह एक गाइड की तरह तो वो होता है बौद्धिस्तव तो उसकी पोजीशन के अंदर अभी और आंध्र प्रदेश के अंदर और एक मूर्ति मिली है और वो ऐसे बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि इक्शवकु किंगडम जो है तेलंगाना के अंदर आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना में मिला है और यहाँ पर इक्शवकु किंगडम डायनेसिस से रिलेटेड और एक बौद्धिस्तव की एक फिगर मिला है और ये सबसे बड़ा है अभी तक का स्ट्रक्को मतलब ये जो
पारस में तो ये एक एक फिलोसफी है एक फिनोमिना है बुद्धिज्म के अंदर कि बोधिसत्व बनना है और उसके बाद में लास्ट में निर्वाण होगा ताकि उससे पहले दूसरों को निकलवाना है तो इक्षको डायनेस्टी आप पूछ सकते हैं इक्षको डायनेस्टी से कौन रिलेटेड थे जो भगवान राम है हिंदुइज्म के अंदर वो भी इक्षको डायनेस्टी के बताए जाते हैं जैन धर्म के ऋषभ देव जो है पहले किंग वो भी उसी के बताए जाते हैं और जो सिद्धार्थ है वो भी उसी डायनेस्टी के बताए जाते हैं इक्सो को डायनेस्टी के सिक्सटी सेकेंड नंबर के ऊपर मतलब जीनियोलॉजी अगर आती है ऊपर से लेकर उनके बेटे उनके बेटे से देखते हैं तो ऐसे करके सिक्सटी सेकेंड नंबर के ऊपर जो भगवान राम है उनका नाम आता है इक्स वको किंगडम के अंदर तो ये सोलर डाइने जो सोलर डायनेस्टी जो थी क्योंकि सूर्यवंशी बोलते थे उनको तो ये सूर्यवंशी मानते हैं इसको ये इक्स वकू उसका दूसरा नाम है नेक्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने अभी साइन किया है एमओयू किसके साथ में ए आर आई ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कल हमने नेट ट्रिप के बारे में पढ़ा था और जो आईसीएटी का सेंटर मानेसर में था उसके बारे में पढ़ा था अभी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसके साथ किया है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अभी ए क्या है देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर आता है ये तो ये गलत हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर ये बॉडी है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है डीएसटी उसने किसको रिकॉग्नाइज कर रखा है एक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन सीरो के नाम से तो सीरो का टैग इसको दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत हो जाएगा तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है इसमें ऑप्शन देना में भूल गया पहला इसमें गलत है दूसरा इसमें सही है नेक्स्ट इक्री सेट देखिए मैंने कल परसों आपको एक बॉडी बताई थी सी जी आई ए आर कंसोर्शियम ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो इंपॉर्टेंट जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है ठीक है वर्ल्ड के अंदर और एफ ने चार्टर बनाया था इक्री सेट का अब ये इक्री सेट क्या है ये इक्री सेट इसी कंसोर्शियम का एक पार्ट है इसमें पंद्रह एक एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं उन पंद्रह में से ये एक है सी जी आई ए आर और ये जो हमारा सेमीरिट रीजन है खासकर जो क्योंकि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है तो हैदराबाद तेलंगाना में आता है उस एरिया के अंदर ये स्टैब्लिश हुई हुई है एफ ए ओ ने इसका चार्टर बनाया है और वैसे ये स्टैब्लिश हो रखी है इंडिया के अंदर और पंद्रह ये इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर उसमें से ये एक होती है आप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सी जी आई आर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था एग्रीकल्चर रिसर्च के रिगार्डिंग सबसे बड़ा ये कंसोर्शियम है और उसके अंदर पंद्रह है ये बॉडी और उसमें से एक रिसर्ट एक है ये देखिए यू से भी एसोसिएटेड है और आपसे पूछ सकते हैं सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के रिगार्डिंग भी तो ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है और सेमी एरिड क्योंकि यहाँ पर मीडियम लो से लेकर मीडियम के बीच में रेनफॉल होती है तो लगभग साठ सत्तर के आसपास पचास से सत्तर के सत्तर के बीच में ये होती है पुअर सॉइल होती है लैक ऑफ इरीगेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के तो यहाँ पर ये स्टैब्लिश है और अभी इसने क्या किया है जो इक्री सेट ने एक चिक पी सी के चिक हो क्या होता है जैसे काबुली चना होता है व्हाइट कलर का आपने देखा होगा छोले जिसको हम बोलते हैं उसकी एक वैरायटी हो जो उसमें जीन खोजा है जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट है मतलब क्लाइमेट चेंज के रेजिस्टेंट है तो वो काफी सफल हो सकता है फ्यूचर के अंदर क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे वो इंपैक्ट नहीं होगा उसके अंदर एक क्वालिटी है और वो उसका यूज किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रमोशन फंड आई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सात सितंबर सोलह में स्टैब्लिश किया था ये बिल्कुल सही बात है और ये इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के लिए है अभी न्यूज़ क्या आई है सेबी ने और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर कुछ बैन लगाया कुछ थोड़ा टाइम के लिए उसको क्लोज किया है क्योंकि कुछ फ्रॉड का मामला सामने आया था और उस कुछ जो मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना जरूर आप याद रखना है ये जो फंड है ये स्टैचुटरी स्टैचुटरी अथॉरिटी नहीं है ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टैब्लिश हुआ हुआ है और सेबी मैनेज करता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है ठीक है और आईईपीएफ ये इन्वेस्टर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए है कोई मतलब क्लेम्स वगैरह होते हैं उनका अगर कोई फंड आता है तो वो इसमें जमा होता है और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये फर्स्ट इसमें सही है दूसरा इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंपनीज एक्ट दो के अंदर स्टैब्लिश हुआ स्टैचुटरी अथॉरिटी ये नहीं होगे और ये ऑटो एक जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है इस कंपनी जैक के अंदर स्टैब्लिश हुई हुई है तो टैग जो उन्हें दिया गया स्टेचुटरी अथॉरिटी का ये मैंने एक जगह इसको पढ़ा था बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का मिला नहीं है लेकिन ये है कि स्टेचुटरी अथॉरिटी का टैग कहीं पर भी नहीं दिया हुआ बस एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इसके अंदर स्टैब्लिश हुई हुई है नेक्स्ट किस कंट्री ने और सोवरन इंटरनेट बिल जो है वो पास किया है साइन किया अभी रशिया ने किया है अभी रशिया को ये डर है कि अमेरिका कल को कोई सेंक्शन लगाता है कोई इस तरह का करता है कि ग्लोबल इंटरनेट से उसको कट ऑफ कर देता है तो सोवरन इंटरनेट का वो बिल उ
कि प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने इस पर साइन किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स आने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा इशू क्योंकि इंटरनेट पर ही सारी दुनिया चल रही है और ये एक ऐसा इशू है कि जिसके अंदर इंटरनेट का गवर्नेंस का इशू है जिसको पहले से भी बहुत सारे कंट्रीज ने उठाया है कि ये डेटा का प्रोटेक्शन होना चाहिए सोवरेनिटी होनी चाहिए क्योंकि जो मेन सेंटर्स अधिकतर हैं जो डोमेन वगैरह हैं वो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गूगल हैं ये सब है ये सब अमेरिका के अंदर है तो वो चाहे तो फिर वो कुछ ऐसा फिजिकल डिसकनेक्शन कर सकते हैं तो ऐसे में और ये इशू हो सकता है बड़ा तो इसलिए रशिया ने ये बिल पास किया है उसको देखते हुए नेक्स्ट इकोसिस्टम फूड चेन कुछ क्वेश्चन मैं इकोसिस्टम के बेसिक से ले रहा हूं यहां पर देखिए फूड चेन के अंदर सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके बाद में उसके ऊपर होते हैं पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं और ये एपेक्स प्रेडेटर भी कहला सकते हैं ठीक है क्योंकि मांसाहारी होते हैं ये नीचे वालों खाते हैं और ये वाले जो होते हैं ये खुद प्रोड्यूसर्स होते हैं पेड़ पौधे जैसे हैं या फिर फाइटो वगैरह होते हैं पानी के अंदर वो वाले तो इसमें कौन कौन सा सेकंड लेवल पे आएगा मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा जो इन पेड़ पौधों को या फिर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं ये प्रोड्यूसर जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करके और ऑक्सीजन को तो रिलीज करते हैं और खाना प्रोड्यूस करते हैं और वो जो खाना जो है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फिर ये डाइजेस्ट करते हैं ऊपर वाले तो ये वाले हमेशा शाकाहारी होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और फिर इनको जो खाते खाने वाले होते हैं ये होते हैं मांसाहारी या फिर कार्निवर्स इनको बोल सकते हैं तो क्रिल लार्वा ऑफ फिश ये जो है इन फाइटो को खाते हैं फाइटो को और डायटम जो है वो खुद एक फाइटो प्लैंगटोन है ये सेकंड लेवल पे नहीं आएंगे फर्स्ट लेवल पे आएगा डायटम जो है ये और ये वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर होगा ए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट लाइक ऑल बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटो देखिए साइनो जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं ये बिल्कुल सही बात है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल मिलने के कारण ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और खाना अपना प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं लेवल वन के अंदर आते हैं लेकिन ये लिखा है लाइक ऑल बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ये आपको याद रखना है बैक्टीरिया तो बीमारी पैदा करते हैं हमारे अंदर भी होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं तो ये गलत हो जाएगा दूसरा साइनो बैक्टीरिया आर यू जिनको ब्लू ग्रीन एलगी बोलते हैं देखिए ब्लू ग्रीन एलगी तो बोलते हैं लेकिन ये यू कैरियोट नहीं होते हैं ये प्रो कैरियोट होते हैं और ये बैक्टीरिया का ही एक बैक्टीरिया का जो फाइलम है पूरा उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है साइनो बैक्टीरिया का तो ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं और बैक्टीरिया होते हैं प्रो कैरियोट ये यू कैरियोट होती है डेवलप्ड सेल जो कि यू कैरियोट नहीं होते हैं बैक्टीरिया तो ये भी यू कैरियोट नहीं होते हैं ये होते हैं प्रो कैरियोट तो दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे डी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फंडामेंटल निश और रियलाइज निश देखिए फंडामेंटल निश जो कि एक मान लीजिए एक एरिया है जिसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस हैं सारी इकोसिस्टम की जो लिविंग है नॉन लिविंग है कोई एयर का टेम्परेचर का ये सारी कंडीशंस यूनिक होती हैं कोई स्पीसीज के लिए तो उस स्पीसीज का क्या होता है निश होता है एक हैबिटेट जो है वो एक जियोग्राफिकल फिनोमिना होता है निश थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है कोई स्पीसीज के लिए निश एक ही होगा हमेशा मतलब उसको सिग्निफाई करेगा वो कि ये इस निश के अंदर ये स्पीसीज मिलेगी तो इसका डेफिनेशन होता है और जो एक इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे एसोसिएट थे उनके नाम पे हचिसोनियन जो बोलते हैं वो निश का डेफिनेशन भी दिया हुआ है तो फंडामेंटल निश जो होता है ये उल्टा लिखा हुआ है ये तो होता है सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर विच स्पीसीज इज एबल टू परसिस्ट ये तो होता है फंडामेंटल निश और रियलाइज निश होता है कि जो सेट ऑफ एनवायरमेंट प्लस इकोलॉजिकल कंडीशन इकोलॉजिकल कंडीशन भी इसमें आती है तो ये इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो सकती है तो रियलाइज निश बनता है मतलब कि एक डेवलप्ड निश बनता है जो चेंज होता है तो ये उल्टा हो जाएगा इसलिए दोनों इसमें गलत है नन क्योंकि ये उल्टे लिखे हुए हैं नीचे वाला फंडामेंटल है ऊपर वाला रियलाइज है रियलाइज वाले में एनवायरमेंटल प्लस इकोलॉजिकल कंडीशन होती है इसमें सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन होती है फंडामेंटल में नेक्स्ट इकोलॉजी के अंदर कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है इसके हिसाब से क्या होता है कि दो स्पीशीज अगर एक एक ही लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो कैन नॉट ये गलत है ये कैन लिखा हुआ ये गलत है कैन नॉट को एग्जिस्ट एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है लंबे टाइम तक और पॉपुलेशन इनके सेम रह, रह नहीं सकती है क्योंकि वो दोनों एक के लिए ही कंपीट करेंगे मान लीजिए दो आ, शेर हैं और वो दूसरा चीता मान लीजिए रह रहा है और वो दोनों हिरण खाते हैं तो हिरण लिमिटेड हो गया ना वो दोनों से को खाएंगे तो वो को नहीं कर सकते लंबे टाइम तक इसलिए दो एपेक्स प्रिडेटर कभी नहीं होते हैं एक जगह पर तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होता कहलाता है इसको गौसला भी बोलते हैं भी बिल्कुल सही बात है तो दूसरा सही है और पहला गलत है क्योंकि इसमें कैन नॉट आएगा कैन नॉट को नेक्स्ट नेचुरल कैपिटल देखिए नेचुरल कैपिटल क्या होती